。はい。えー、マリニーさん、フィリア。うん。イクラちゃんの振り付けのケイトリーは元アイスタンサーの、えー、ケイトリー・ビーバーです。えー、カブ君は、えー、シングル競技しか見てこなかったから、えー、ケイトリーって言ったら、カナダのケイトリー・オズモンドを思い出したのね。えー、近いところでは、高橋大輔さんの、えー、プロデュースのエクスプロージョンに出演をしてますよ。私が初めてケイトリン・ウィーバーを、えー、知ったのは、えー、シャマ君がシニアに上がってグランプリファイナルの3位の時の、ミドリトゥーランの演技を終わった時、えー、会場の、えー、最上段にケイトリン・ウィーバーが見ていて、えー、解説者がケイトリンも見ていましたで、あ、見ていましたねって言って、えー、映し出されましたよ。うんえー、最近、レズビアンをカミングアウトしたんだけど、えー、シュマ君の演技を一緒に見ていた女性が、えー、恋人だったのかななんて告,告白したとき思ったよ。うん。私、男女でも、ゲイでもレズでも、人間愛だから気にならない。うん。だから、ジェフリー・バトル、えー、も、ジョニー・ビアーも、ケイトリー・ビーバーも演技好きだよ。うん。あの、フィギュアスケート界は、LGBTQ に温かいですね。うん。あの、そんな気がします。まあいろいろね、まあ以前のマリニン君のね、発言があったりとかもあるんですけど、まあでもね、結構温かいなって思いますよ。うん。そうじゃないと生きていくことが難しい世界かもしれませんね。うん。芸能界とかも温かい感じはするんですけどもね。えー、うん。こんばんは、ミアです。どうもです。あ、これ、ナウボイス先ほど新しく上がっていたから聞いてきましたよ。先夜でワンピースオンワイヤスの配信チケットアーカイブ、えー、視聴が終わってしまいワンピースロスになってきたな寂しいなと思ってたらナイスタイミング宇野昌磨くんの生声来た来たうんやっぱりご本人からのお話は良かったですよあと宇野川も来ましたね確かねうん課金があるから詳しくは本人もよそで話すのはちょっとと以前ありがあ,ありがたいけれどと言われていたから、えー、詳しくはご覧できませんがうん今回は、ワンピースの裏方様の振り付けのケンジ先生はもちろんですが、総合プロデュース、金谷さんや、細々な伝達からですね、動きを自らルフィをされていた方、テルさんと聞こえたかな、その方々が特に素晴らしくて、面白い方だったり、いいよ、いいわと褒めながら指導されるらしく、うん、人間性も良くて、あの、しょうまくんがまた次回あれば、また一緒にお仕事をやりたいとまで言われていたから、よほど良かったのかなと。うん。なるほど。セルさん、セルさん。うん。で、素晴らしい関係性や、人との出会いや、また金谷さんも、セルさんもワンピースだけではなくて、他にもお仕事や体感出たりとか、うん。すごい凄まじいスケジュールらしくて、え、今から自分の大会に向けて、ダンス、練習、すごいみたいに、あの練習たくさんのショマくんが今からとびっくりするくらいフィギュア以外の世界の方々の凄さに触れたりしたり、うん、あ、触れたり知ったりして、かなり刺激になったに違いないわ。うん、スケーターも全力で頑張ったけど、スタッフの関係者も熱く頑張った姿をちゃんと見て、ショマくんかなり進化、人間、あ、人生経験をされよかったなと。うん。そうよ。え、違う世界を見たら、人間成長したり、また逆にフィギュアの素晴らしさや、何か役に立っ,あの立ったりですね、メンタルやモチベーションが上がったり、いい刺激切って、えー、大切だなと聞きながら感じました。うん。仲間たちやスタッフや、えー、たくさんの、えー、人たちと一緒に頑張ることが初めてだったけど、えー、素敵な時間だったみたいで、本当にワンピースオンワイスに出演をしてよかったと言われていましたよ。うん。また見に来てくれたお客様たちも、同じワンピースの仲間だと思ってます。おー、素敵ですね。うん。このような嬉しいお言葉いただきましたよ。これ素敵ですね、なんか。嬉しい。うん。私もわざわざチケットを握りしめて、カブトモ様たちに励まされて、見に行ってきました。よかったなと。うん。また今日しみじみ感じました。うん。わざわざ女子会を開いて会いに来てくれた、おはりこ様やかおりん様、お客、え、お席に来てくれた、ミセエミミケ様、ありがとうございました。暑い夏が迎えられ、楽しい一時でした。うん。また、ショウマくんは、次回があるかわかんないけれど、また楽しい、楽しみに、1年間フィギュアスケートを頑張りたいと、今季、頑張るスイッチが入ってるみたいで、頼もしい。
人との出会いは素晴らしい財産にきっとなりますよ。皆さんもよかったら、ナウボイス、ぜひ聞いてみてくださいね。うん。また何か質問を募集していましたよ。うん。私も質問してみよう。お知らせまで。はい。ということらしいですね。ステルさんっていう方はね、ちょっと知らなかったですね。うん。なるほど。でもなんか素敵な発言がありましたね。皆さんも同じワンピース仲間だと思ってます。これは言われたら嬉しくなっちゃいますね。なんかね、こっちまで嬉しくなっちゃいました。聞いてる僕がね、なんか嬉しくなっちゃいましたね。うん。また第二公開に向けて、公開って公開ですよ。船の,公,あの公開の方。うん。まあどっちも公開ですけどね。うん。公開じゃないですよ。はい。ミワです。えー、コラントッテさんのコメントは、今までの思い出しながらの頭の中にあるのを急いで言う方、お値打ちしたけど、伝わったら嬉しいです。お,お値打ち。また、母の日やクリスマスや、えー、父の日などにも限定、素敵なデザインのや、うん、普段使いにアクセサリーっぽさが、えー、さらになや、もっとシンプルなものや、欲しくなる商品がたくさんあり、えー、スポーツ選手やアーティストたちともコラボ、うん、下着やパジャマまであり、よくパジャマは、いつきくんが着ていて、たくさんあるみたいでしたよ。うん。でもすごい詳しいですよね。また先ほどイベント、なみなみ様は、え、水野さんだのイベントだったかもと失礼しました。うん。で、コラントッテ様は、え、ベースの方だったかしら。ではまた、あ、なるほど、そういう感じなんですね。うん。いやー、でも、うん。えー、魅力が伝わりますよ、やっぱり。うん。鬼打ちっていうのはちょっとね、笑っちゃいましたけどね。はい。うん。えっ、ー、と、ミケ様よろしくお願いします。カブくんこんばんは。ワンピースオーマイスの配信を最後の映像が取り入れるまで堪能しました。えー、これで本当にお別れなんだと一気に哀愁が襲ってきた。うん。うん。配信が終わったその後に、X でワンピースオーマイス公式が、えー、キャスト全員の集合写真と、X でワンピースオーマイス公式が、キャスト全員の集合写真と、うん。シャマくんの後ろ姿の写真をアップしてくれました。え左手の腕に仲間のバツをつけたシャマくんが拳を上げてます。え暗闇の中、シャマくんの、えー、その先には光が。うん。何の説明もないその写真は、えとても雄弁ですえ。心にくくてうるっとしました。うん。で、そのシャマくんが、ナウボイスも上げてくれました。タイトルは、ワンピースオンワイスロス。うん。あ、お前スロスか。うん。内容を詳しく伝えることはできませんが、今回のアイスでお世話になった方たちのお話でした。うん。誰とでもすぐにおえ、ね、深いお付き合いをしないショマ君が、また一緒にお仕事をしたいと熱望をされていました。本当に素敵な出会いをされた,いたようで、とても嬉しい。うん。そして、忙しいその方たちが、びっくりするほど仲良くなって、毎晩のように飲みに行っていた姿をとても微笑ましく感じたと嬉しそうに語っていました。えー、ここで私は、岸感が前にも、前にもどこかで感じたとと、どこだっけと思いを、えー、巡らせました。うん。そこで思い当たる。そうだ、チームの面々だ。ステファン先生とマネージャーハマさんと、えー、トレーナーデビさん。いつも、いつの間にかとても仲良くなっていて、3人でお酒を組み交わす様子が裏方チャンネルに時々上がってますよね。うん。え不思議なんですが、えー、シャマくんの周りでよくこんな現象が起こるような気がします。うん。そこには、そこにシャマくんは参加をしていないのに、シャマくんはそれをとても喜ぶ。それを見ているファンもほっこりする。そしてとても胸が熱くなる。うん。なんかいいですね。シャマくんは本当に不思議な人ですね。自分を取り巻く人が仲良くなるのがとても好き。うん。自分がお世話になった人のために結果を出したいと力を発揮する。うん。決して自分が中心になろうと望んでいないのにもかかわらず、えー、ショマ君の周りにはいつも熱くて緩い、えー、情熱の渦がぐるぐると回っているイメージが湧くんです。うん。あ、でもこれわかりますね。なんか、あの、ショマ、あ、ちょっとなんかな、ちょっとせっかく話しているときにね、うん、えー。なぜかその姿はとても楽しそう。えー、周りが輝くことで、えー、ショマ君も輝く。うん。ザ・アイスの、えー、アイスショーでも感じます。うん。出演者がそれぞれ個性を発揮し
。輝くことで、素敵な章が出来上がっている。取り留めな、取り留めのない感想になってしまいましたが、書目を見ていると、いつもいつもこの不思議な感覚に襲われるんです。いや、なんとなくね、想像ができますね。なんかね、あの、なんて言うんでしょうかね。こう、すごい力を感じるんですよ。強いね、リーダーシップっていうのを感じるんですよね、不思議と。で、リーダーシップって、こう、まあ、仕切り、仕切ることがあるじゃないですか。そうじゃなくて、なんかね、見えない引力の仕切り、仕切る力があるというか、みんながこう、ついてくるっていうか、なんていうんですか、不思議なね、みんなが仲良くなるオーラというか、うん。で、ちょっとこう、不仲になっちゃうと、そこにこう、いい感じに仲裁入ったりとか、なんかね、そういったこう、オーラがあるのかなっていう感じがあるんですね。また新しい感じかな。うん。でもね、だんだんね、やっぱり発電力であったりとか、ね、チームのこうチ、チームをこう、大切にする力っていうのがね、やっぱ感じられますね、いろんなとこで。うん。最近特にこう、北京五輪終わったあたりから、それが影響が、それが強くなってきてるなっていう感じがね、しますね、特に。うん。そんな感じはしてます。やっちゃえたさんよろしくお願いします。えー、シーズン始まってますが、まだなかなかワンピースオンバイス、ルースから抜けない、えー、抜けられないでいます。うん。今日は、えー、シューマくんからナウボイスが来ました。えー、ワンピースオンバイスのスタイコの方々の、うん、感謝の言葉がたくさんありました。本当いい経験をしたねって思いました。うん。そして、感謝の気持ちを述べるシューマくんは、えー、素敵だな。まだまだ現役続行、あ、現役続けてほしいけど、えー、競技の、えー、演技、えー、競技の、えー、演技も楽しみだけど、ルフィを演じるショマくん、とても新鮮です。よかった。あ、すごくよかった。うん。ファンは、えー、結構我慢。どちらも最高を求めてしまう。そしてすぐ、えー、すごく心配症なんで、えー、プログラムがうまく仕上がっているのか心配をしてしまいます。でも、ショマくんが選んだ道だから応援あるのみです。で、他の選手の演技は冷静に、えー、見れるんだけど、えー、シマ君は冷静ではいられないんで、えー、競技が始まればうるさくなっちゃいますが、よろしくお願いいたします。うん。でも、またワンピースオーマイスのようなショーが見て、もう見てみた,見たいです。うん。できたらチケット代ももう少し安くならないかな。わがままなファンです。うん。はい。っていうことですね。ね、でもこの選手ね、あの、気軽に現役を続けられるようにっていう話がありましたが、気軽に、まあ、ショーとかね、プロの世界にもね、やったり、こう、そういった、なんか、ところがあるの、ね、発言がありましたけどね。うん。まあ、そんな感じで。まあ、あの、ワンピースかなり好評だったと思うんで、第二公開もあるんでしょうかね。うん。あの、釣りが、えー、楽しみでした、プロが僕は。うん。フリーが楽しみです。うん。はい、えっ、ー、と、キサラギ24さんどうもです。エミキさんが語ってくれているショマくん、えー、その通りですね。少し前のショマくんなら、ちょっとそ、えー、そやで、とや、え、ちょっとやそやと、ちょっとやそっとで、やっぱ、すぐに心は開かない。うん。えっ、ー、とね、そのショマくんが、えー、またこの人たちと一緒に仕事がしたいって、そして自分のことよりも、周りの人が喜ぶ姿はとっても喜ぶ。えー、演出の金谷さんも同じように、まるで、えー、失恋でもしたかのようなロス感だと。うん。いつも好きにな,あ好きに、えー、ならないように気を,あよう気をつけて生きていたのに、気づいたらワンピースオンワイスの仲間が大好きになってしまったけあ、しまったと。うん。数々のショーや、えー、舞台などの演出を手掛けている、おられる、金谷さんが、こんな気持ちになられるほど、ワンピースオンワイスの仲間は、えー、素晴らしかったんですね。うん。なるほど。いつかまた会えたら仲間と呼んでくれますかまた会えると、会えることを絶望して、じゃあまたなっていう気持ちです。うん。なるほど。うん。やっぱ仲間のね、そういった、なんか愛が感じられますね、やっぱり。うん。はい。という感じで、ワンピースマイス終わってしまいましたが、とても素敵な感想を聞けましたね。うん